আমি এখন বিনীত অনুরোধ করছি আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাক্সিডেন্ট কেস মেডিকেল প্র্যাকটিস অন ইমিগ্রেশন বিষয় অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের লাইসেন্স প্রাপ্ত অ্যাটর্নি এট ল আমি তাকে বিনীত অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সম্মানিত প্রধান অতিথি গুড ইভিনিং আসসালামু আলাইকুম আদাব নমস্কার আমি প্রথমে ফরিদপুর জেলা সমিতি ইউএসএন কে সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইমরুজ হোসেন সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান লিচন কে ধন্যবাদ আছে তার কমিটির সকলকে এবং সুন্দর উপস্থাপনা করছেন বুলবুল ইসলাম আমার পাশে মঞ্চে বসে আছেন আপনাদের সর্বজন শ্রদ্ধ বাবু পরেশ সাহা মঞ্চে আরো আছেন মনিরুল ইসলাম লাবু ভাই লুৎফুর রহমান বাবু এ কে এম নজরুল ইসলাম গোলাম কবির মিয়া এখানে উপস্থিত আছেন সেলিম চৌধুরী এম এম রমজান আলী শহীদুল ইসলাম হাসান আবদুল্লাহ বিশিষ্ট কবি লিটন শেখ রঞ্জিত দে মাহমুদুল হক যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা আপনার অত্যন্ত গর্বিত ওনাকে পেয়ে এখানে আমার বন্ধু তাহের ফারুকি মঞ্চের সামনে হাতে বসে আছে এখানে আরো আছেন আব্দুল হাই সাহেব শহীদুল ইসলাম নাচু গোলাম রব্বান আমি সর্বপ্রথমে গর্ব বোধ করি যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান আমার ভাই সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিল স্বাধীনতা এবং বিজয় দিবস আমাদের রক্তের মধ্যে আছে এবং আমরা জানি এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ অনেকে আপনার দিদা বিভক্তির কথা বলে গেছেন এই বিষয়ে আপনার কথা নাই বলে বিজয় অত্যন্ত আনন্দের ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এবং দুই লক্ষ বিরাঙ্গনা ত্যাগের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আমি সবাইকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করতে চাই দ্বিধা বিভক্তি কিন্তু কেউ করে না আমরা আমরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছি আমরা যদি সচেতন হতাম দ্বিধা বিভক্তি আমরা হতাম না আপনারা প্রথমেই বলছে আপনারা আমি একটু রিকোয়েস্ট করব আমরা যে ত্রিশ লক্ষ শহীদে আছে বাংলাদেশে যারা আত্মত্যাগ করেছেন বীরাঙ্গনা এখন পর্যন্ত কোনো তালিকা তৈরি হয় না যেমন পরেশ শাহ যতদিন জীবিত আছেন উনি জানবেন ওনার এলাকায় কতজন লোক মারা গিয়েছেন উনি তালিকা করতে পারবেন উনি যদি আজকে না থাকেন তারপর আমরা কিন্তু ইতিহাস খুঁজে পাব না সময় থাকতে আমরা চেষ্ট আমি উদ্যোগ নিচ্ছে আমার এলাকায় আপনার যার যার এলাকায় উদ্যোগ নেন যারা শহীদ হয়েছেন তাদের অ্যাটলিস্ট আমরা পরিবার পক্ষের জন্য মাথা উঁচু করে বলতে পারে তাদের একজন বীর শহীদ সাহা তাদের মধ্যে ছিলেন পরেশ সাহাকে অনুরোধ করব উনি একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব উনি কিন্তু অনেক ইয়াং মনে হচ্ছে উনি কিন্তু মানে অত্যন্ত একটা সক্রিয় লোক আমি অত্যন্ত পছন্দ করি ওনাকে এবং ওনাদের নেতৃত্বে আপনারা আমাদের জাতি আবার ঐক্যবদ্ধ হবে দ্বিধাবিভক্ত থাকবে না কারণ দেশ যত উন্নত হবে আমরা এখন প্রবাসে থাকি আমরা কিন্তু বাংলাদেশে নাই আমি সব সময় বলি আমরা ইজ আমেরিকা ইজ ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট সবসময় বলি জানি না কার ভালো লাগবে না মন্ত্র লাগবে এই দেশে যারা একবার এসেছেন তারা কিন্তু সরকার বিদায় করে না দিলে ডিপোর্টেশন না হলে কে কিন্তু এই দেশ থেকে যাবে না যাওয়ার সুযোগ নাই বিভিন্ন কারণে অনেকেই দেখেন এখন তাদের সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে আমেরিকা নিয়ে আসছে কারণ তারা দেশে নিরাপদ থাকলো নিরাপদ না আপনার আগের পরিবেশ আপনি মানুষ একই হয়ে গেছেন দেশের পরিবেশ আমরা খাপ কেনতে পারি না আমার এক ভাই এই যে এখানে একটু আগে বলে গেলেন ওনার এম এম রমজান আলী সাহেব উদার তাহ্বান এসেছেন ওনার নিজের পৈতৃক ভিটা উনি দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের জনগণের স্বার্থে আগে আমরা দেখতাম আমাদের এলাকার হিন্দু জমিদাররা যারা ছিলেন তারা তাদের সহায় সম্পত্তি ছেড়ে অনেক সময় তারা জনস্বার্থে স্কুল কলেজ করেছেন কিন্তু ওই স্কুল কলেজ এখন সবাই কিন্তু পড়তেছে তারা কিন্তু এখানে আর নাই 
আমাদের যারা প্রবাসে যারা থাকে বিশেষ করে আমেরিকায় আপনারা প্রবাসে দুইটা শ্রেণী আছে একটা শ্রেণী হচ্ছে যারা ইমিগ্রান্ট হয়ে চলে আসছে ইউরোপ আমেরিকাতে আর একটা শ্রেণী যারা মিডল ইস্টে থাকে তাদের তারা জীবনে ওইখানে বৈধভাবে সারা জীবন থাকতে পারবে না তাদের প্রভাব তাদের আত্মসুজন বৈধভাবে সারা জীবন থাকতে পারবে কিন্তু আমাদের প্রবাস জীবন ভিন্ন ওদের প্রবাস জীবন ভিন্ন আমরা সব সময় বলি আমরা এই দেশে আমি বিশেষ করে প্রবাসী অধিকার নিয়ে কথা বলি কিছুদিন আগে আমাকে নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে প্রবাস বন্ধু হিসাবে খেতে দিয়েছে কারণ প্রবাসী শুধু বাংলাদেশে না আমি একশো নব্বইটা দেশের লোক আপনার নিউ ইয়র্কে বসবাস করে স্পেশালি কুইন্স কাউন্টি আমি যে কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এখানে একশো নব্বইটা দেশের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আর যেতে হয় আমি প্রবাসীদের সবসময় কথা বলি এবং আমি সবসময় বলি যে প্রবাসীদের অধিকার প্রবাসীদের রক্ষা করতে হবে কোন দেশের সরকার স্বাধীনতার পরবর্তী কোন দেশে এখানে সব সব ধর্মের বা এখানে সব রাজনীতির লোকজন কিন্তু আছে কিন্তু আমরা এখনো কিন্তু প্রবাসীরা আমাদের পূর্ণ অধিকার পাই নাই কিন্তু পূর্ণ অধিকার পেতে হলে আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমরা যখন কাজ করি আমরা যখন এই রাজনীতির নেতৃবৃন্দ আসেন আমরা এয়ারপোর্ট থেকে তাদের সুটকেস ব্রিফকেস এটা আড়ালে করি কিন্তু তাদেরকে আমরা বলতে পারি না যে আমাদের প্রয়োজনটা কি কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের উপকৃত হচ্ছে কিন্তু আপনি আজকে দেখে যান আপনার যোগ্যতা না থাকলে শুধু এয়ারপোর্ট থেকে আনানো আমার আপনাকে কেউ কিন্তু সম্বর্ধনা দেবে না তা আমাদেরকে যোগ্য করে তুলতে হবে আমাদের যোগ্যতা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে তখন তারাই আপনাদেরকে বাংলাদেশ সরকার যখন যে দল ক্ষমা থাকুক না কেন তারা কিন্তু শিক্ষিত লোকের মূল্যায়ন অবশ্যই করে এজন্য আমাদের নতুন প্রজন্ম দেখে যারা এখানে আছে তারা কিন্তু অনেক ভালো করতেছে অনেক অনেক আই এম সো প্রাউড অফ আওয়ার নিউ জেনারেশন দে আর কেরিং এডুকেশন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ইয়েল ল স্কুল কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি যেটা বাংলাদেশের বিশ্বের সব দেশের মানুষের স্বপ্ন বিশ্বের এমন কোন দেশ দেখাতে পারবেন না ওই দেশের লোকজনের যদি দাদা ওই দেশ হাই প্রোফাইল মন্ত্রী এমপি তাদের যদি আত্মীয় স্বজন বা তাদের ছেলে মেয়ে আমেরিকাতে লেখাপড়া করাতে না পারে তারা তাদের যত দুর্ভাগা মনে করে আমি বুক খুলে বলতে পারি বাংলাদেশি এবং আপনারা গর্ববোধ করেন যে আপনারা আমেরিকার মতো জায়গায় থাকেন এবং নিউ ইয়র্কে থাকেন যাদের স্বপ্ন বাংলাদেশ যাদেরকে আপনারা আইকন মনে করেন তাদের তারা আমেরিকা তাদের জন্য স্বপ্ন আমি খুব গর্ব করে প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করি এবং আমি আপনাদের সবাই সব সময় আছি এবং থাকবো এবং এই যে ছোটখাটো প্রবলেমগুলো হচ্ছে এটা কিন্তু ফ্রেন্ডশিপ বিল্ড করার জন্য আমি সারাদিন অফিস করেছি তারপরে কেন বসে আছি এই যে এখানে আপনাদেরকে দেখার জন্য কথা বলার জন্য সবাই আপনাদেরকে আমি অনেকে নামে চিনি অনেকে নামে চিনি না কিন্তু আপনাদেরকে দেখলে মনে আমার একটা পরিবারের অংশ আপনাদের কোনো সময় আমি নিজের সবচেয়ে নিজের মনে করি তো সবাইকে বলবো আপনারা এইসব প্রোগ্রামে আসলে বন্ধুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করবেন আমরা যেন এইসব প্রোগ্রামে আসলে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করি এবং আমরা যেন এখন সুখে দুঃখে থাকতে পারি আমরা দেখেন এখানে এখন পুরো কবরের জায়গা কিনি আমাকে অনেক হিন্দু ভাইরা ফোন করে বলে মহিন্দ একটা শ্মশানের ব্যবস্থা করে দেন ওদের ধর্ম পালন করুক আমরা চাই কিন্তু ওইটা নিয়ে আমরা কাজ করব যার যার ধর্ম এখানে যেভাবে পালন করতে পারে রাজনীতির মত থাকবে এখানে অনেকে রিপাবলিকান থাকতে পারে আমি ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট রিপাবলিকান থাকতে পারে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি সম্মান করি কিন্তু আমরা কাউকে অভিমত শুনব কিন্তু অপমান করব না কিন্তু তাদের সাথে আমরা একসাথে কাজ করব এটা আমার বিশ্বাস আর পিঠা উৎসব হচ্ছে বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং যারা এখানে আয়োজন করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই যে মা বোনরা যারা এত কষ্ট করে প্রবাসে যে পিঠা বানানো অনেক কষ্ট তো তারা এই পরিবেশে ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে বা নিজের কাজ ফেলে আপনাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য পিঠা আয়োজন করে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা আপনারা আসলে বাংলাদেশের জন্য কাজ করছেন দেশ ফ্রেম থেকে কাজটা করছেন আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন আমি আসতে পারে অবশ্যই যোগাযোগ করবে আমরা সবাই চাই যে যেই রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ করি না কেন বাংলাদেশে আমরা সবাই চাই বাংলাদেশটা যেন দুর্নীতিমুক্ত থাকে সন্ত্রাস মুক্ত থাকে রাজনৈতিক সহিংসতা মুক্ত থাকে এবং আমরা যেন দেশে আমাদের নতুন প্রজন্মকে নিয়ে দেশটা দেখিয়ে আসতে পারি দেশটা যেন আমাদের জন্য ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হয় 
বাংলাদেশটা যেন আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য একটা মানে উৎসাহ জাগায় তারা যেন একবার গেলে বারবার যেতে চায় এটা আমি সবাইকে অনুরোধ করে আপনার এই পরিবেশটা তৈরি করার জন্য চেষ্টা করেন এবং আপনারাই পারবেন আমরাই পারব কারণ আপনাদের অধিকার অনেক বেশি এবং আপনাদেরকে সবাই আমেরিকার প্রতিটা মানুষকে বিশ্বের সব দেশ মূল্যায়ন করে যেহেতু আমরা এই দেশের অর্থ যে চালে চালাই তেমন কি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থ আমরা চালাই আপনারা চিন্তা করে দেখেন আপনাদের একজনের দ্বারা কতটা লোক আপনাদের ফলে উপকৃত হচ্ছে আপনারা আমি শিওর সবারই আয়ের একটা সিংহ বা বাংলাদেশের কেউ না কেউ ভুগ করছে আপনাদের জমি ভুগ করছে আপনাদের ইনকামের একটা অংশ আপনারা দাতব্য কাজে এখানে অনেকে দেখছে আমি যারা জাস্ট একটা সাবডেটে থাকে তারা হয়তো একটা ব্যাট শেয়ার করে ব্রুটিনে তাদের আয়ের একটা সিংহ বা তাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে এমন দেশ প্রেম বিশ্বের কোন দেশের মানুষের মধ্যে নাই এটা বাংলাদেশ সরকার দল বিরোধী দল যে কোন দল আমাদের গর্ববোধ করতে পারে বা আমরা নিজেরা সবাইকে নিজেকে প্রাউড ফিল করবে এই ক্ষেত্রে আমরা আপনারা আপনারা দান করছেন অনুদান করছেন আপনারা দেশের উন্নয়নে কাজ করছেন সেই বলে শুধু বাংলাদেশ না আমেরিকার উন্নয়নে কাজ করতে হবে আমেরিকায় যেন আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা যেন আমেরিকার বুক ফুলে চলতে পারি নতুন প্রজন্ম আমাদের যারা আছে তারা যেন আমাদের সহযোগিতা পায় আমরা যেন আমাদের দেশ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের প্রবাসে যে ছেলেরা দায়িত্ব অর্জন করতে তারা যে ছেলেরা চাচ্ছে উন্নত তাদের কেন সহায়তা করব তাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আমরা শুধু বাংলাদেশের পিতা উৎসবে বসে থাকতে চলবে না আমাদের নতুন পদের ছেলেরা তাদের স্কুল কলেজে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় ওইখানে অবশ্যই অবশ্যই যাবেন আপনারা তো ভাববেন যে আমি ইংরেজি বলতে পারি না কেন যাব গিয়ে কি করব এটা ভাববেন না আপনাদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের যে কোনো ইভেন্টে আমি সবাই অনুরোধ করব আমার পাশেও থাকবেন আমি ল প্র্যাকটিস করি আই রিকভার মিলিয়ন আপনাদের কোন প্রয়োজন আসতে পারে অবশ্যই অবশ্যই যোগাযোগ করবে এখানে সবাই মোটামুটি পরিচিত দেওয়া ইউ ক্যান রিচ আউট টু মি থ্যাংক ইউ সো মাচ আবার সুন্দর প্রোগ্রামের জন্য এই সুন্দর আমাদের যে সব গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি বলবে ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ যাচ্ছি এত বইয়া ভয়ের মতো সবাই আসছেন সবাইকে ধন্যবাদ